Sziasztok! A következő pár mondat nem a Covid járványról vagy a Covid-19 elleni leoltás kérdésköréről fog szólni, arról meg pláne nem szeretnék nyilatkozni, hogy nekem mi a személyes véleményem erről az egészről. Vakcina promóciós tevékenységet sem szeretnék folytatni, egyszerűen csak ki szeretnék állni a ruszkik mellett. Miért is? Egyáltalán nem szimpatizálok velük, nem erről van szó. De többször megütötte a fülem, hogy milyen előítéletekkel élnek nagyon sokan az orosz technológiákkal szemben, ami részben érthető is, hiszen a mikroelektronikájuk is azért nem tört be annak idején a világpiacra, mert nem fért ki a gyárkapun. Na de viccet félretéve, lássuk a sztereotip meglátás valódi okát. Kettőt említenék. Az egyik. A 89-es rendszerváltás előtt volt bőven lehetőségünk megismerni a szocialista Szovjetunió vagy Tanácsunió Tanács Köztársaság termékeit, amelyek a rendszerváltás időpontjáig szigorú tervgazdálkodás alapján kerültek legyártásra, ahol csak is a mennyiség számított, nem a minőség és a precizitás. Lásd, Stahanov szemlélet. Így idegeskedhettünk eleget a termékeikkel, míg a nyugati termékekről csak álmodozhattunk, hiszen ahogy az egy kommunista rendszer vezetőitől elvárható, minden eszközzel igyekeztek minket több-kevesebb sikerrel elszeparálni a kapitalista, imperialista, kizsák mányoló nyugat termékei elől. Így maradt az álmodozás és a ruszkik figymálása, valamint a negatív vélemények szinte örökre bevésődve az elménkbe. A másikok az amerikai filmgyártás, a főleg az amerikai filmgyártás, így, így helyesebben hangzik. Ami a hidegháború óta csak lejárató kampányként alkalmazza ezt a módszert, így a Cyril betűk azóta is egyet jelentenek a bűnözéssel és a maffiával. És ezen okoknál fogva született előítéletek, nem engedik nagyon sok embernek, hogy egy kicsit más szemszögből vegyék szemügyre az orosz eredményeket, és hogy mikor jelentkeztek ezek az eredmények, valamint minek köszönhetőek ezek az eredmények. Ezek pedig a következők. Tudni kell, hogy a volt Szovjetunióban a vasfüggöny sokkal, de sokkal keményebben látta el a feladatát, mint hazánkban, aminek a részleteibe inkább nem mennék bele. A lényeg, hogy nem lehetett csak úgy szabadon megnyilvánulni, önérvényesülni, mert vagy nem kapott rá lehetőséget egyszerűen az illető, vagy piszkosul megüthette a bokáját. Aztán, ahogy megtörtént a rendszerváltás, azonnal fellélegezhettek az emberek ebből a szorításból, szárnyalni kezdtek az elmék, születtek az ötletek, és olyan létszámmal jelentek meg a milliárdosok, mint a gomba az erdőben. Viszont holott, hát egészen addig, még Gyakorlatilag farmer nadrágot sem nagyon láttak például, és nem azért lódultak meg a vállalkozások hirtelen a rendszerváltás követően, és szaporodtak meg a milliárdosok, mert maffia, meg mit tudom én, hanem mert a volt Szovjetunió egész területéről, hogyha leátlagolnánk a népek intelligencia hányadosát, igencsak előkelő helyet foglalnának el a világban. Ebben száz százalékig biztos vagyok. Elég csak utána nézni, hogy mekkora koponyákat termeltek ki a történelem során a tudomány bármely ágában. Jó, mondjuk ez elég sok nemzetről elmondható, de ami csak a ruszkikra jellemző, hogy egészségesek, erősek, szépek. Mármint a nők, ugye szépek. A férfiak pedig a nyugati társaikhoz képes nagyságrendekkel erősebbek, egészségesebbek, szívosabbak, fittebbek. És lehet, hogy erre most majd jön egy jó pár negatív komment, de én biztos vagyok benne, legalábbis az én logikám az diktálja, hogy na nem minden esetben, mert a kivétel ugye erősíti a szabályt, de nagy általánosságban azért elmondható, a szellemi kapacitás és a fizikai megnyilvánulás szoros kapcsolata. Ez alatt azt értem, hogy a fit, egészséges, ezáltal tetszetős, külső, mint evolúciós törvényszerűség jár együtt a magasabb intelligencia hányadossal. Persze most előhozakodhatnánk a csúnya orvosokkal, jogászokkal, vagy bármilyen felső végzettséggel rendelkező csúnya emberekkel, és a csúnya is azért meglehetősen relatív jelző, tehát mindenkinek más a szép és a csúnya, vagy a szép, vagy a csúnya, de akkor fogalomzavarba kerülnénk, és összetévesztenénk a szorgalmat az intelligencia hányadossal. Óriási különbség van a kettő között, de ez egy másik videó tárgya lesz. Szóval a mai monológom lényege, nehogy itt túl hosszúra fogjuk az igét, az akart lenni, hogy én személy szerint miért tartom teljes mértékben alaptalannak a ruszkikkal és a vakcinájukkal szemben széles körben tanúsított sztereotíp szemléletet. Szerintem ebből így most már mindenki tudja, hogy én hova sorolom a Sputnikot, és ezzel a pár mondattal most tényleg nem akartam senkit befolyásolni, vagy bármit reklámozni, egyszerűen csak véleményt nyilvánítottam. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!